Thank you very much. So, um, I will start my talk by just catching up what I said in the last talk, so some who didn't see me yet get, get about the project, and then we'll go away from the hardware towards that platform ecosystem, because there's a lot of stuff going on in the world right now, and yeah. So, basically, the idea of the ecosystem is shown in, in that infographic I made. We have, on this end, we have the device. This is our current prototype, but there are more and more internet-connected cooking devices coming up. They need some kind of concentrated data, machine-readable data, and we want to have the recipes, that's the first coming from the cooks, uh, from cooks all over the world, but we also want to have data about food, where do we get the ingredients to make that specific recipe, and other available data, nutrition data, and data from NGOs, how sustainable is this food, how healthy is this food, and so we can make diet plans. And having all this concentrated data, we can also make a great smartphone app, independent of having a connected cooking device, because we have machine-readable data. So, yeah, what's coming? First, uh, some about the hardware and then the platform, what's going on in the world, and some ideas about how we move on, opportunities and needs. So my problem was very simple. I started cooking a risotto, I went for a quick mail check, and it ended up a bit like this. I was thinking, I need a device that can stir and control the temperature at least, but then starting thinking over the idea, I was like, no, I don't want a device where I say what it has to do for me, but it's actually the opposite. I want a device that I say, I want to make a risotto, tell me what you need from me. So in 2009, I was thinking about possibilities, the first CAD model, 2010, again, still virtual uh, prototypes in CAD, um, first talks to manufacturers who said it's interesting, but were still saying it's very futuristic. The first prototype in 2011 looked very dangerous. I remember a startup coach telling me, you shouldn't have shown me that prototype. I mean, it was a lot of epoxy fiberglass, but I was already cooking under pressure. I, this on the bottom, this is a load cell, so I had the scale. This is an induction heater I just got from a supermarket with an Arduino and an EEPC. Arduino At the end, it, it worked and it showed that it's technically feasible. Um, we moved on developing prototypes. That's the fourth generation. It's actually over there at the food hacking base right now. Probably making fudge, I'm not sure, but we will make fudge today on this device. So a short overview. On the front, we have a power switch. We have function buttons just to to have some direct interaction on device. We don't want to have everything on, on a tablet or on a mobile device because we're never sure about connectivity. So there must be a way to safely turn the device off. The LED matrix we had on this device now already has been replaced by a touch screen you see on this version. We have induction heater, we have a stainless steel pot. We can stir inside the pot. The number 11 is a pusher. Or here it is, the pusher, you can push in the vegetables and inside we have a cutting list that chops your onion. And, yeah, and we have a Raspberry Pi as, as brain of the device and a Wi-Fi USB stick so we can connect to the world. And we even have a spare Wi-Fi, a spare USB where we could add Bluetooth, for example, to connect to other connected devices using Bluetooth and, of course, Wi-Fi. And so we, we keep it open to, to connect it to all other kinds of devices. Version 2 of the prototype, we learned, uh, we built everything inside the case, so it was no more the EEPC standing around, but we, we still had several issues. Uh, then 
the next version, the next version war der could cook for many hours. I mean, last, last year we were cooking, I don't remember how many dishes from tempura to deep fry to, to pressure cooking. And we got the lol shield last year and built it into this version. We, we used the open source design of the Arduino lol shield to make that LED matrix. That's the great thing about having open source hardware. You, you can and use and reshare everything. We made the whole device in uh, welded stainless steel met sheet mit, metal, uh, which mit, uh, mit in the end was Stahl. not the best idea uh, because through the welding we got a lot of issues about tolerances as soon as you start bringing in heat. The chimney, for example, was not around anymore after welding. So we had to move on from um, mussten wir uns davon from sheet metal to massive CNC machined aluminium. There you don't have problems with kein, uh, precision anymore. And wir haben uns dann zu CNC as it is, CNC machining is not really more expensive than welding sheet metal because teurer. welding sheet metal is a lot of handwork. Weil CNC machining bei, is, is the machine doing the job. And so that's the current prototype. And I think it's pretty close to, to release. Don't see major issues anymore. So we want to, to stick with this design. And um, yeah, and hopefully bring it out as soon as possible as a developer's kit and later make the whole C certification we need to be able to sell it fully assembled. Damit wir es verkaufen können. So, to make it intelligent, of course, we need software inside. Um es intelligent zu machen, Intelligence wir natürlich means Software. For us, on one hand, Intelligenz minimize the input from the user as much. If, if the software can user, anticipate something, wenn die software we, etwas we would like to do it. Of course, es there will machen. always be a manual mode where you can override it. But if you geben, do 10 or 100 times the same thing, it's useful if the software knows it already, what you want to do. And the interactivity, we want to maximize it through, for example, a progress bar for scaling. So you tell us three people are eating, we calculate how many servings, how many of each ingredient you need, and we will show you on the touchscreen a progress bar, add some rice and stop, that's enough, because you have to scale inside. Uh, timing is also a tricky part, so for each cooking step, we assume a cooking time, so you think you, you know how long it will about take to, to cook. Damit ihr etwa wisst, wie lange es dauert äh, zu kochen. Und das wollen so if you want wir to natürlich to peel, die Menge hoch äh, verändern können, so dass man zwei Kilogramm Karotten haben, eine etwaige Schätzung hat, dass es in etwa zwei Minuten fertig and ist. Beyond cooking, und darüber hinaus wollen wir shoppen, äh, Nachhaltigkeit, äh, Ernährung. Ernährungsdaten sind frei verfügbar. Und viele Webshops haben das auch in, äh, darin, aber es ist doch sehr schwierig, wenn man zehn Shops hat, die zehn unterschiedliche Arten und jeder Webshop hat Uh, available hat product die verfügbaren Produkte, die sich ändern. Hand, und dann hat man ein Rezept, ein Rezept und dann muss, muss man matchen mit dem, was verfügbar so ist im Shop. Das ist, das ist was, was wir zusammenbringen wollen. Und Nachhaltigkeit natürlich, damit man hier in Hamburg ist, ein Risotto haben will, ob es einen lokalen äh, Bauern gibt, damit man nicht zum Beispiel Zwiebeln sind, die aus Nordafrika kommen oder wo auch immer. Und teilen natürlich. Wir haben einen Aufzeichnungsmodus, If you like it, you upload it to the cloud and other people can download it. Ja, damit man es in die Cloud hochladen, andere können es ausprobieren, damit, damit es tweaken und es vielleicht etwas länger oder kürzer machen oder heißer, um es besser zu machen. Through a few und dann denke ich, das ist über einige Iterationen, wo großartige Rezepte kriegen exactly werden. Und jeder kann die exakt reproduzieren, wie es das erste Mal war, als es gekocht wurde. The basic infrastructure die grundlegende we have in the Infrastruktur ist, ist wir haben on, on the Raspberry Pi the whole MySQL und PHP eine running, MySQL because we didn't want to reprogram the weil wir nicht alles äh, so neu programmieren wollten, was wir device. auf der Webseite haben. Course, Deswegen haben wir einfach, das war auf der Webseite, war auf den Raspberry Pi programmiert. Uh, das werden wir später ändern müssen. Momentan über den GPIO 
gibt es eine Verbindung zu einem Powered Mains oder einem Microcontroller. Und wir evaluieren unterschiedliche Optionen dafür. Momentan gibt es hier jetzt keine Elektronik da drin, daran arbeiten wir jetzt, weil der Raspberry Pi kann nicht wirklich PWM machen. Wir brauchen daher einen dedizierten Chip, der präzise and uh, precise analog to digital converter is also der needed analog to digital converter ist für die Skalierung, things, die wir momentan machen müssen. Aber es geht nichts unter 24-Bit ADC Auflösung und, und es gibt Chips, die wir über SPI so we lesen können und Drucksensoren, die Temperatursensoren, die darüber gehen müssen und The interface, yes, interface is now just a web interface in JavaScript. Nur ein web interface in JavaScript. Later, we of course Später want werden to make wir an API so we can have API zur Verfügung stellen wollen. For better response, uh, responsiveness of, damit, of the interface. damit die Rückmeldung des Interface auch besser ist. Um, yeah. We want all data we wir can wollen get legally, alle Daten, die wir legal erhalten können, data und es gibt viele Daten. Of course, the recipes, the machine readable recipes, as I said, die maschinenlesbaren Rezepte each step, für jeden Schritt. Temperature or pressure. I mean, for pressure cooking, wir wollen, pressure, wir wollen Druck und Temperatur, time, weil wir das nicht gleichzeitig verändern können. Hier die Liste von, uh, von, 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 von Zutaten, die Umdrehungszahlen für und wir wollen natürlich and auch unterbrechen so scaling step the device goes um, into scaling mode and for example wissen, the heat ob wir to have less müssen und dann das ganze Gerät scale. eben in communication is um, a json string Uh, JSON array, it's very easy to use it, it's, and we build it in a way that we can uh, expand it. You see T0 is the first temperature sensor, P0 is the first pressure sensor, M0 is the first motor. So if you want to build huge devices with many motors and many sensors, uh, you can just expand this. Um, for the ingredients, of course, We also need some data. We have what state is it? Is it fresh? Is it dried? Is it frozen? How long can we store it? And we directly link it to nutrient data and later want to link it to products and stores. So if an ingredient, for example, is an onion, and we link it to the farmer who sells this onion. Wir still use the American data. Uh, the Swiss guys now also have released the database. The really each country has a database about nutrient values. Uh, of course, every database comes in completely different formats, so we can get them all together. Natürlich haben wir alle unterschiedliche Formate, und es ist etwas schwierig, die zusammenbekommen. Aber wir haben das. Wir arbeiten natürlich mit den US-Daten. Da können wir schon einiges. For the products, as I said. Uh, we want to have all Die products possible, so from the local farmer to the large supermarket. Haben. I also mean, different people have bis zu den different uh, wishes. Weil unterschiedliche Leute, die an unterschiedlichen Orten wohnen wollen, have a large wenn family to feed, maybe you just need the cheap food. And of course, we want to add food that's maybe not accepted by supermarkets. People who have too much food can also feed it into our database and just give it away. Essen verkaufen, das nicht von Supermärkten vertrieben wird, oder Leute zu haben, die zu viel Essen, zu viele Zutaten gekauft haben, so dass sie unter Leuten weitergegeben werden. We want to, to get all possible feedback. I mean, on one we hand, we so have uh, vegan, halal, kosher. We have I, I call this kind of ethical criteria for food. Vegan, halal, uh, kosher. Of course, the, the criteria, for essen, uh, how happy okay. were the animals, how, uh, wie gut how sustainable geht, is it to, to eat that, that fish. Local, organic, gluten-free, lactose-free. And we want to make a badge system where the users can assign a badge to, to some products and non-profit organizations also can make that. And so we can quickly react maybe if someone is abusing an organic label also. 
we, we want to react as quickly as possible and reagieren können, the wenn jemand zum Beispiel Bio-Labels uh, missbraucht that the food is not organic. und wenn es dann bewiesen wurde, dass es nicht Bio ist, the shops, of course, das schnell können wir From the farm to the supermarket, as I said, die Shops werden each shop, von course, Bauern bis zum Supermarkt. So quite easy to, wir werden die mit GPS-Koordinaten speichern, sodass sie einfach zu finden sind. To, to know, to assign from a recipe, How far do I have to walk to get the ingredients to make that recipe? Now, that's more the, what what I said in the last talk summed up. What's going on in the world? So, it's, das, it's really interesting to see how, how it moved in the last in past years. Passiert. When I started, people were talking about Jetsons, about future, about crazy. Uh, now more and more people Leute start doing it. Über, Connected devices come on verrückt, aber jetzt nearly Leute, on a monthly basis uh, kommen from connected sous vide cookers, uh, connected frying pans, connected microwave ovens, connected ovens, Mitteusen, from many other uh, crowdfunding projects. If you go to Kickstarter and Indiegogo, you see many projects like that coming up. Some are startups, for example, the Drop Kitchen Scale, zum Beispiel die Drop Kitchen uh, Scale. Uh, the Bluetooth kitchen scale, which has a great interface, ist, a great uh, hat, interactivity, and is basically made for baking, because all that, all these baking recipes, you have the flour, the eggs, the milk, and then having a connected der, scale is very useful. Mehl, I mean, it tells you, give me flour, and just shows you a progress egg. bar, stop, so and, and so you add all the ingredients, and then you just mix Waage it. And wichtig. And, and bake die sagt dir nur, ich brauche jetzt Mehl, ich brauche jetzt Ei und they, die zeigt Fortschrittsbalken an und irgendwann ist es fertig. About, maybe Aber open es ist it up momentan alles auf diese Waage beschränkt. I'm, I'm in contact with es ist, sind geschlossene Protokolle, with sie denken, sie überlegen, in die in der Zukunft freizugeben für andere Geräte. Scale over all Apple Shops in the US, so um. he's quite busy. But it's great that, that they can start. Apple and shops we have big brands, big companies also wanting a part of the cake. But still, Firmen, it's everyone cooking his little own soup. A mess of standards is coming, I think. For three devices, you will have three recipe platforms and you have three different apps if the manufacturers don't talk to each other. Und drei unterschiedliche Formate, the market leader on the connected, on the multifunctional devices here in Europe is Vorwerk. They launched this year a new Thermomix, Geräte which now has a touchscreen and has recipe chips, so it has some intelligence. Das hat But ein bisschen Intelligenz, aber sie wollen die Rezeptchips zusammen mit den Kochbüchern verkaufen. Daher erzählen sie euch nicht, was in den Rezeptchips drin ist, aber es funktioniert. Das, was ich zuletzt gehört habe, verkaufen sie alle 38 Sekunden ein Gerät. Es funktioniert. Aber es ist eine absolute Blackbox. Ich habe sie kontaktiert und äh, gefragt, ob sie die, äh, Geräte, die Rezepte mit euren Geräten teilen wollen. Das ist definitiv nicht, was sie tun wollen. Ich habe aber auch schon erste Forenposts gesehen, wo Hacker versucht haben, die Rezeptchips zu reverse-engineeren, um zu sehen, was da drin ist und wie man andere Rezepte in den Chip tun kann. Es sind vier Pins, vielleicht ist das ein USB, ich habe das Gerät nicht, aber so wie ich eins habe, werde ich das versuchen herauszufinden. Dann haben wir von den kleinen Devices, wir haben iGrill, das ist ein Grill, ein Thermometer. Also, a very, very successful startup company. They are probably more than five years on the market. This is third generation of their Bluetooth thermometer, which is basically a great idea. I mean, you, see, you say you have a, a sirloin steak, you put in, you want it medium rare, you put in your temperature sensor, you say that on your app, and your app calls you when it's time to take your steak off the heat. You have many kinds of meat, but I didn't find a way to add and share new kinds of meat, new recipes, and that's, it's a bit sad. I mean, the guys at the fruit hacking base with, with Frantisek, they could use it for fermentation, for example, could make so many things with that temperature sensor if it was not just limited to meat. But now it's limited to meat. Uh, they invested quite a lot of money to implement the Apple HomeKit infrastructure, but I I also try to talk to them, do you have some kind of recipe database you want to share? No, that's it's not available. 
Then we have SEB, large manufacturer from France. They launched a few months ago, or maybe one month ago, the connected Kukio. The Kukio, they made three generations of an intelligent pressure cooker. The first one had 50 built-in recipes. The second one had a USB plug for USB keys to add more recipe. And now the new one has, has a Bluetooth connection. They created a project they call Open Food System in 2012 with many partners involved from universities, specialists around nutrition. Um, say it's about more than 10 million euros that were invested, probably also a part coming from, from government funding. And they, they told me it will be finished in 2015, their open food system. But they didn't tell me, will it be buried or will it be launched? Will it be? And it's, it's not so easy to find out what, what they mean by open. But what I heard from the project manager of the Kukio is that the app they made for the connected cooker has nothing to do with the open food system. The open food system so I was thinking, why, why are you building uh, such a nice ecosystem? We asked, why are you building such a nice ecosystem? But then you make a connected device with unabhängig development. And it's amazing to see how communities can develop because there's a huge Facebook Facebook community with 36.000 members. A group of people französischsprachige Gruppe, weil es eine französische Gruppe ist, Modell ist. Und das ist der Index, das ist ein Google Doc. Wenn ihr auf eines der Rezepte klickt, dann sieht man ein JPEG, der mit, wie man es kochen kann. Und es ist alles in Französisch natürlich. So wie man nicht Französisch spricht, hat man keinen Zugriff zu diesen Rezepten. Und weil es ein JPEG ist, fixiert, kann man die Größe nicht anpassen. Und, und vielleicht wäre es interessant, diese riesige Community zu verknüpfen, die eine riesige äh, Menge Daten äh, äh, erstellt und Inhalte. Ähm, mit dem Open Food System oder unserer Rezeptdatenbank oder was auch immer. Aber es ist interessant, Sie sind das Hacken, das Sie machen, weil das Originalgerät hatte nur 50 Rezepte. Und, und wie zum Beispiel, äh, ich habe das Brokkoli-Rezept verwendet, um eine Karamellcreme zu machen, weil die Rezepte kompatibel waren. Was man sehen kann, dass es eine fast unmögliche Möglichkeit von Rekombinationen gibt, wenn man weiß, wie auf welche Art und Weise man das Gerät verwenden muss. Dann haben wir den Chef Myself, eine Community, ein Konsortium, das versucht hat, ein Ökosystem zu erstellen. They make a MyCook. It's Sie machen MyCook. Sie machen with a nice MyCook. Das ist ein großes Gerät. Das ist mit ThermoCook kompatibel. Sie haben auch Geräte mit Touchscreens und Wi-Fi. Und jetzt äh, entwickeln Sie ein Ökosystem, um But at least hinter den Leuten guys, ein bisschen Autonomität zurückzugeben. Wir sind nicht sicher. Was wir wollen, wir haben sie jetzt kontaktiert und gesagt, wir wollen nicht nur für ältere Leute da sein, wir wollen das für alle Leute offen machen und sie denken darüber nach. Ein tolles Projekt ist natürlich die Open Food Facts Community. Es war ein französischer Mensch namens Stefan, der das gestartet hat. Und hier gibt es Informationen über Zutaten. Das ist hauptsächlich fokussiert auf schon fertig gekauftes, vorbereitetes Essen und nicht auf selbstgekochtes Essen. Aber es ist gut zu wissen, für, wenn man Allergien zum Beispiel hat, ob es jetzt ein Problem ist, dieses Essen zu essen, ob es meine Allergie reizen wird oder nicht. Und es hat eine offene API. Das heißt, wir werden von versuchen, diese Datenbank zu nutzen, mit unseren, mit unseren Rezepten zu verbinden, um den Benutzerinnen und Benutzern zu helfen. Und ja, was sind die Opportunities? Um, so, jetzt dazu, was es für Möglichkeiten geben wird. Auf der Hardware-Seite 
if someone wants to make an open source an open source hardware or any Irgendjemand eine Open Source Hardware machen will, irgendein Gerät, das wir zu unserer Datenbank verbinden können. Wir haben immer mehr Geräte, immer mehr Geräte, die rumfliegen, aber wir haben keine Ahnung, wie wir sie mit unserer Daten verbinden sollen. Und umso mehr Geräte wir haben, umso mehr Leute haben wir und umso interessanter wird das Ganze. So natürlich die Konkurrentinnen hacken Dinge, die Closed Source sind, wollen wir natürlich nicht Closed Source behalten. Closed Source Geräte, wenn uns die Leute nicht sagen, wie es funktioniert, dann werden wir es halt selber herausfinden. So können wir dann mehr Geräte mit der Datenbank verbinden. Web, und äh, wenn du das äh, schaffst, kommst du auf die Hall of Fame und unser, auf unserer Website. Das ist auch kein Problem, dabei anonym zu sein. Auf der Software-Seite gibt es auch noch einiges zu tun. Ähm, Text zu Sprache funktioniert schon ein bisschen. Die Routenplanung und die App zum Einkaufen in den Supermärkten. The idea to turn it around, having, uh, richtig, die Supermärkte sind auch nicht wirklich kooperativ und teilen, nicht, teilen ihre Daten nicht. Aber wir könnten das vielleicht umdrehen und einfach Leute fotografieren and schicken und so herausfinden, welches Essen es wo gibt, welche Zutaten. Ist also eine sehr wichtige Feature, die wir noch nicht haben. Auch noch tun könnten, ist ein Feature einbauen, das in die Richtung geht. Ich habe noch Zutaten und was kann ich damit kochen, damit sie nicht schlecht werden. Ihr könnt natürlich auch noch viele Ideen haben, die nützlich sein könnten, die es zu implementieren gibt. Deswegen hätten wir gern Programmiererinnen, User Interface Designer. Wir haben einen Prototypen, aber das User Experience ist noch nicht gut. Elektronikerinnen, Marketing, CEO, mache ich momentan auch alleine und das ist, würde ich auch noch Hilfe gebrauchen. Momentan ist es schwer. Tell them, um, die Gehälter zu, zu bezahlen. Wenn ihr Investoren um, oder Geschäftsleute kennt, dann yeah, said, helft uns. Money. Wir brauchen Geld. Geld löst viele Probleme. So, that's basically it. Um, damit sind wir schon am Ende. I'm not sure if the fudge are cooking already, but we will ich bin mir nicht sicher, ob der Fudge schon gekocht wird, aber so wir werden ihn sicher heute kochen. Das ist auf der Food Hacking Base. And you will find us. Um, and einfach dieser Wand folgen und ihr werdet uns finden. Nice video ich wollte euch noch features, das Video zeigen nice über die Features, aber ich war so in meinem Talk vertieft, dass ich es vergessen habe. Treffen Sie den neuen Evercook. Evercook enthält eine präzise Temperaturregulierung zum Schmelzen von Schokolade oder äh, Sie können alles tun. Ein voller Computer mit voller Elektronik. Wir haben sogar USB äh, darin gelassen, damit Sie weitere Funktionen einbauen können. Die intelligente Software verbindet über Wi-Fi und besorgt Ihnen neue Rezepte. Sie können Ihr Mobiltelefon verwenden, um äh, neue äh, Neue Vorschläge, äh, leckere Vorschläge zu kriegen. Der beste Freund eines Gegenkochs. Der starke Motor trägt, äh, schneidet ihre, ihr Essen direkt und der, der Dreher dreht die ganze Zeit ihr Essen, damit nichts am Boden kleben bleibt. Das Drehen kann kontinuierlich oder stoppend sein, bei jeder Geschwindigkeit. Für Druckkochtopf gibt, ein, äh, gibt es einen Deckel mit Sicherheitsverschluss. Wenn das Essen fertig ist, wird, wird, die, wird der Schluss automatisch geöffnet und der, der Dampf entweicht sich. Ja. Wussten Sie, dass Druckkochtopfen zweimal sich, äh, gesünder ist als ohne? Jeder 
Wenn Sie hier etwas eingießen, dann sehen Sie immer eine Fortschrittsanzeige, sodass Sie wissen, wann Sie genug eingefüllt haben. Nehmen Sie teil in unserer Community von, Früh von Early Adopters. Finden Sie uns auf everycook.org. Thank you. Thank you. Actually, the video was made with Blender, also open source. Das Video wurde mit Blender gemacht, auch Open Source. Und wenn Sie Blender verwenden können, dann können Sie so schöne Videos machen. Das ist ein großer Mann in Polen, der das für uns gemacht hat. Es ist alles Open Source und alle Details kommen vom CAD-Modell. Das CAD-Modell ist, ist auf grabcat.com. Dort können kann man durch die ganze Aufstellung durchgehen, jede, je, alles angucken, manche Sachen verstecken, andere anzeigen. Wenn mechanische Ingenieure Ingenieur hier sind, ist es immer gut, wenn jemand reingucken würde, wenn jemand etwas sehen würde, wenn etwas zu eng ist oder zu, zu lose. Ja. Es ist ein bisschen früh für die Fragen. Aber ich denke, wir können zu den Fragen übergehen. Ja, ich denke, wir können mit der Q&A-Session direkt beginnen. Bitte redet nicht durch den Q&A. Das ist nur für Alexis und den Fragesteller. Und weil ich hier stehe, verhandeln wir mit Mikrofon 2. Und dann haben wir Fragen. Eine Frage ist die Hi, netter Talk. You mentioned the French recipes. Wir haben die französischen Rezepte erwähnt und die Zunsbarriere. Habt ihr über die Internationalisierung nachgedacht? Ich habe es vergessen zu erwähnen, aber das ist ein sehr guter Punkt. Wenn ihr ein Rezept aus, aus, aus einzelnen Blöcken zusammenbaut und wenn man dann die, die Blöcke übersetzt, dann kann man zehntausende Rezepte übersetzen. Und wir müssen diese Blöcke haben, damit es maschinenlesbar ist. Und momentan ist unsere Datenbank Englisch-Deutsch, damit zu zeigen, dass es funktioniert. Aber man muss nur eine neue Tabelle hinzufügen für eine weitere Tab äh, Sprache und dann ist es übersetzt. Mikrofon 1, please. Mikrofon 1. I'm a chef, or I used to be a chef anyway. Ich war mal ein Koch. I've got two questions. Ich habe zwei Fragen. Eins über das Gerät und den angenommenen Verkaufspreis. Und dann die Art, die Kunst für sich selber zu kochen und wie man etwas lernt. Die ökonomischen Fragen. Ihr datenzentriertes Gerät und äh, verglichen mit allem dem ganzen analogen Ansatz. Und das Zweite ist, ähm, ihr habt den, den Endkundenhaushalt äh, direkt äh, angesprochen. Würde es nicht Sinn machen, das auch hochzuskalieren? Vielleicht zuerst zu der zweiten Frage. Wir kennen die Größe des Endkundenmarktes, weil es gibt dort Jahresberichte, wie, wie für 800 Millionen äh, Leute Geräte verkauft wurden. Da ist sicherlich ein Markt dort. Im Restaurantbereich bin ich auch sicher, dass ein Markt dort ist, aber ich habe keinen Zugang dazu. Ich denke, so wie wir das hier am Laufen haben, werden wir beide Märkte angehen. Wir werden auf die Webseite gehen für Privatkunden, aber ich werde auch mit vielen Köchen mich treffen, mit ihnen reden, weil für einen Chef zum Beispiel sind zum Beispiel fünf Liter etwas klein, aber für, für einen Soßenmacher sind fünf Liter wahrscheinlich genau richtig und dann könnten wir herausfinden, wie gut die Interaktivität ist, wie, der, wie gut es wird für den Koch, wie, wie wie viel Führung wird benötigt oder wie, wie frei, viel Freiheit sollten wir lassen? Wie viel möchte man? Also was ist der Preis? Ich möchte das nicht sagen. 
Weil es gibt noch Variablen. Ich habe, ich habe Angebote von hier unten bis hier oben. Und, und wenn der ist für den, also die untere Range ist 1500 und dann bleibt mir sogar noch etwas Marge. Aber wenn, der, aber wenn das ein zu günstiges Angebot ist und, und schlechte Qualität geliefert wird, dann wird es mehr werden. Of aluminium, weil es komplett aus Aluminium metal, ist, so weil es starkes Metall ist. Es wird einiges pra einen Preis for, haben. For Aber für eine professionelle Küche hat man ja, Geräte mit 10.000 und mehr. Für die wäre es sicherlich eine, ein akzeptabler Preis. Um, Mikrofon vor, bitte. Ich habe einen kurzen Vorschlag. I don't know if you've ever contacted the Food Assembly. They ich weiß nicht, ob du das Food Assembly schon kontaktiert hast. Die Leute könnten Interesse haben, um mit dir zu reden. Es gibt dort um, andere, die sich interessieren können. Ich glaube, sie könnten auch ein Ort sein, wo sie eine Gelegenheit und Informationen über den Food Assembly bekommen. Ich glaube, hier food ist auch mehr Platz für Patents und Seeds und Probleme zu essen. Could be die Essenspatente, ja, vielleicht könnt ihr die so you really have a really good access point for this topic. Ja, you einen guten Zugangspunkt you dafür. Could work? Glaubt ihr, dass das funktionieren könnte? Yes, um, I think that, that could be ja, easily integrated ich glaube, das könnten wir gut integrieren in dieses uh, Batch-System, so das wir haben wollen. Do you want to have a positive or negative aspect of it. So die Frage, ob du da einen positiven oder negativen Aspekt haben willst. Du könntest einen Badge haben, es ist patentfrei oder GMO-frei. Aber das würde durch Sinn machen. Patente auf Samen ist ein Blödsinn. Yeah, traditional knowledge, because this disseminating the information also Wollte makes it fragen, more difficult to find it uh, because it's been shared yeah, okay. in the public domain already. Yeah. Und zu traditionellen Methoden yes, zurückgehen, weil die schon public domain sind. Where, where we draw the line. I mean, wir müssen course, sehen, we wo wir die Grenze ziehen. Possible, Natürlich wollen wir for, so viele Daten haben wie möglich. Could also just link to Wikipedia. Aber für manche Sachen haben wir jetzt gedacht, können wir einfach auf die Wikipedia verlinken, so weil um eben diese existierenden Daten zu benutzen. Is, is option, wenn du auf deiner Plattform schon Daten hast, ist es wahrscheinlich eine bessere Option, da zu verlinken, anstatt die Daten in unsere Datenbank okay, reinzuziehen. Uh, hi, so first of all, really big kudos for keeping it open and like working on networking with other projects. That's really great. Um, ich mag, dass ihr es offen haltet und euch mit anderen Projekten vernetzt. Das ist wirklich toll. Die Frage ist noch wegen Branding. Ich sehe, ihr arbeitet an diesem Hardware-Projekt, weil das irgendwie euer Startup ist. Und andererseits an Datenbanken und Essen und so weiter. Und ich frage mich, wie viel ihr mit eurer Evercook-Marke verbinden wolltet und wie viel ihr offen halten wolltet oder mit dem OpenFook-Network und Open Software und anderen Projekten verknüpfen wollt. Associated strongly with your brand. Oder wollt ihr das Wissen mit eurer Marke, also wollt ihr das Wissen mit eurer Marke verbunden haben? Oder wollt ihr das offen halten? We inside our startup company was to, were even discussing about. In unserer Startup Firma diskutieren wir sogar noch, ob wir uns auf die Hardware konzentrieren oder ob wir uns auf die Plattform kontrollieren. Die Plattform heißt Digimeals, so digitale. Und die wird von der Every Cook Domain verlinkt, eben um das äh, separat zu halten. Es ist äh, stark verlinkt natürlich, aber es ist eigentlich was komplett unterschiedliches. Eines ist eine Webplattform, eines ist ein Gerät. Also das ist der momentane Arbeitstitel, der ist Digimeals. Wir haben keinen anderen Namen gefunden. Und wir wollen es wirklich offen halten. Ja, so that's that's I mean, we, we released all the code we wrote until wir haben now den ganzen the GPL, Code, den wir bis jetzt geschrieben haben, unter der GPL veröffentlicht. No <lacht> also es gibt vermutlich sowieso keinen Weg zurück. 